El concejal de Parques y Jardines de Fuenlabrada, José Sánchez Luque, defendió la moción presentada por PSOE e Izquierda Unida alegando que respondía a peticiones vecinales y de grupos ecologistas. Considera que en los circos se da una imagen distorsionada de los animales salvajes, se les humilla y a veces incluso se les droga y se les somete a malos tratos. Hombre, yo creo que hemos podido comprobar cómo aquellos responsables de los circos no tienen el, el más mínimo escrúpulo en presentar, se ha hablado aquí antes, en presentar una imagen completamente distorsionada de lo que es en realidad como viven los animales en su hábitat natural. Mire usted, yo no me imagino a un elefante en la selva andando a dos patas o, o a un mono con un, con un smoking y tocando la trompeta por la selva. Créame que no me lo imagino. Sin embargo, en los circos sí que lo, sí que lo puede usted ver. Drogan a los animales, los someten a palizas, los humillan. El PP se mostró contrario a esta propuesta por considerar que los circos siguen un control estricto de sus animales que deben tener pasaporte, seguimiento veterinario, están en recintos amplios e incluso el Seprona visita cada circo cuando llega a una ciudad, según indicaba el edil popular Alberto Pérez Boix. Cada animal lleva consigo una guía en la que especifica dónde ha estado, cómo ha estado, dónde va y cómo va a estar. Estos animales deben tener el código Reagan, deben tener un pasaporte. Los circos están obligados a tener un veterinario. Todo esto, por si no lo saben, se lo digo yo, lo coteja cada vez que va a un circo y monta su carpa en una ciudad, lo coteja el Seprona. El portavoz de UPyD, Francisco Conesa, cree que los mismos argumentos contra el circo con animales se podrían aplicar a los zoológicos y no se hace. Si se quiere defender a los animales, tendríamos que revisar los toros y los encierros, dijo Conesa. Esta moción pretende defender los derechos de los animales en los circos. Ha hablado el señor Luque incluso de brutalidad. Pues muy bien, si queremos hablar de los derechos de los animales en esta ciudad y de brutalidad, empecemos hablando de los toros. Mientras tanto, todo lo demás es papel mojado. Por su parte, Teresa Fernández reclamó el derecho de los animales a no ser explotados por el hombre y recalcó que su situación en los circos es de desprotección y abuso sistemático. Por eso apostó por otros espectáculos que triunfan sin animales como el Circo del Sol. Las exhibiciones de animales y los espectáculos que se sirvan de animales son incompatibles con la dignidad animal. Todos los países, en menor o mayor medida, establecen algunas directrices legales para regular la actividad circense y las especies protegidas que actúan en ella. El alcalde de Fuenlabreño, Manuel Robles, aseguró que el rechazo del PP a esta moción les pone en evidencia cuando hay municipios cercanos gobernados por los populares como Pinto, donde se ha aprobado una moción como esta. Sánchez Luque destacó finalmente que el tráfico ilegal de animales mueve más de 6 billones de euros al año, siendo el tercer negocio de las mafias.